这是纪世局的出轨对象，你一定要判定这个女生。头条，他就是纪世局的三公子的出轨对象，肯定能上头条。穆先生，你出差回来了？纪子瑜摸你哪儿了？是这儿，还是这儿？怎么，穆先生吃醋了？一个五年前求着我买下他的女人，也配让我吃醋？先生，我需要一百万。只要你能给我一百万，我什么都可以做。如果不是因为吃醋，穆先生干嘛这么生气呀、啊？如果穆先生公开我们的恋情，这季子瑜十个胆子都不敢卡我的油。公开恋情，这就是你打的主意。如果是呢？那就看你今天晚上的表现了。<笑>昨晚我提的续约，你考虑好了吗？把这个签了。这是。穆总，车已经准备好了，剩下的事情交给你处理了。这里面是一千万，是穆总给你的分手费。还要给我分手？五年一千万。穆先生对我可真是大方，替我谢谢穆先生，这钱我很满意。那笔钱已经交给唐小姐了，她没哭没闹，反而还有一些开心。当年她不就是为了钱才卖身的吗？这些年她捞了钱，足够她下半辈子吃喝了。把有关她的东西都丢了，别弄脏了房子。好的，穆总。呃，还有一件事，说，夫人打了电话，说白生小姐刚刚回国，让您抽空多去陪陪她。知道了。明明媒体没有拍到脸，为什么会有这张照片啊？喂，出事了！新任总裁让你立刻去他办公室。公司换总裁了。今天早上刚空降的，进来，听说背景十分抢答，你可讨讨他点，林一刚。知道了。清楚，我是什么关系？怎么了？这是您男朋友吗？他是我未婚夫啊。未婚夫？我和青川本来就是彼此的初恋，怎么你很惊讶吗？还是说你们认识？不认识，我怎么配认识白总的未婚夫呢？那我就言归正传了。如今你绯闻事件对公司造成了很大影响，所以我决定暂停你手头上的所有工作。暂停？这是决定，没有再跟你商量，搞清楚好吗？没有打扰到你工作吧？青春，怎么这么早就来接我了呀？刚开完会，想你了。你还愣在那干什么？你可以走了呀。他就是那个和季子玉闹出绯闻的那个小艺人，不过已经被我开除了。这种不知检点的人，早点处理掉，以免影响公司的名声。不知不觉爱上了这个男人，可他却要和别的女人结婚了。还有小圆圆，几天不见，想我了吗？季三少，上次就让你给跑了，这次还敢故技重施，你是真不想要资源了，还是忘记你妈在我家当保姆？三少，有什么话好好说，别瞪我吗？那就看你表现了。季三少，这是在公司门口，万一被人看到，晚上都陪你上热搜了，还怕被人看见？三少，有人找你，沈家真扫兴。喂，有急事找我，好，我这就来。三少，既然你有事，那我就先下车了。别痴心妄想，正好我大哥说今天有合作，你跟我一块儿去，带你见见世面。季三少，我今天身体不方便，要不不去了。别不识抬举，就算你今天生孩子，也得把客人给我陪好了
胡闹！你带他来干什么？哥，不是你说今天有重要客人，我带个美女来陪陪咱们。今天来的是穆氏集团的总裁，还有他的未婚妻白小姐。没说是穆总吧？你既然三少不欢迎，那我就不自讨没趣了。季三少盛情难却，季总也别驳了他。还不快给穆总敬酒！给我乖乖听话，否则就见不到你妈了。穆总。我敬你，青春，别让人家难堪嘛。好歹之前是我公司的艺人。对不起，白总，我不是故意的。道歉有什么用啊？这双鞋可是青川专门给我定制的，你必须擦干净。白小姐的话没听见吗？赶快给我擦。我擦！够了！<笑>不干净的人，怎么擦也擦不干净。穆总这话是什么意思？穆总为什么说我不干净呢？穆总又是怎么知道我不干净的？至少在出来陪酒之前，先把自己的身子洗干净，别让别人脏了眼睛。季三少的女人，我就不过多管教。走。你呀，穆少爷，不好意思啊，你故意的是吧？你不知道今天客人对我来说有多重要吗？让你敬个酒还推三阻四，你是不想见到你妈,妈？别动我妈，那你就乖一点。等下三少，我有办法挽回补救这次的合作。敬我，你能有什么办法？我去找胡总道歉，道歉，用这儿道吗？就凭他刚刚对你的态度，就算你一丝不挂的躺在他面前，他会看你一眼吗？总之我有办法，我保证不让今天影响到牧师和金氏的合作。小圆圆、啊，你准备自诱，可万一不成功呢？如果不成功，到时候我再随三少处置，只要能拖着季子玉，这穆青川也没什么大不了。但愿穆青川可以看在这五年的情分上帮帮我。行，三天，不对。两天，我就给你两天时间。两天，你没有资格和我讨价还价。我，我这是在哪儿？你是谁？你跟季子瑜都干了些什么？为什么要告诉你？我是谁并不重要，我在问你问题。我们什么都没做，什么都没做，单独在包厢待了那么久。你怎么知道包厢？你是季？不对，你到底是谁？我在问你话呢，你是不是跟季子瑜睡了？我没有，怎么有？我都不认识你，我为什么要骗你？你能不能先放开我？真的很疼，疼，像你这种人还知道疼？不要。放开我！不要！救命、啊！为什么所有人都这么对我？不要！放开我！不要！救命、啊！我肚子好痛。<笑>帮帮我！唐小姐，这是昨晚的检查结果，确诊是子宫内膜异位症。子宫内膜异位是什么？号称是妇科界不死的癌症。举例来说，你例假时痛苦会加剧，可是我还没到经期。怎么会？过于激烈的同房也会导致出血。不要，放开我！不要！救命、啊！这个病需要早点治疗，否则严重的话是需要切除子宫的。谢谢，我知道了。对了，昨晚送我来的人是谁？你知道吗？不清楚。谢谢。如果穆青川知道我和那个人又得了这种病，他会厌恶死我吧？
。喂，照片发你手机上了。你是谁？我是谁不重要，重要的是一个月之内你凑齐三千万，否则的话，这张照片就会出现在各大社交平台上。你这是勒索。信不信我报警？随意啊，我这里还有更多猛料。你是不是昨晚那个人？你是想让全世界都知道，一代小花唐媛被陌生男人给羞辱了吗？全世界都知道，我母亲川一定也会知道的。我上哪儿弄这么多钱？我没钱。你可以去找你上一个金主再卖一次身啊，他毕竟姓穆，海城的首富不差这么点钱。你怎么会知道我和穆青川的事啊？你到底是谁？喂，喂！别忘了你的两天之约，我可等不了太久。穆青川今天会出现在这个地方，要不要趁这个机会把勒索的事情告诉穆青川？也好让他有个防备啊。青川，别让人家难堪你，好歹之前是我公司的艺人。可他现在有家人在怀，而我又……可如果这是穆氏集团对手设下的圈套，不，不行，我必须告诉他这件事。穆总，好球！你怎么来了？穆总是害怕。别人发现我们曾经有过地下恋情吗？说话最好注意点，但凡有任何人发现这件事，不介意让你从海城消失。你那么厌恶我，为什么当初同意让我陪你五年？那是因为你长得特别像一个人。他把我当成了白生的替身。你我不过是各取所需罢了。现在我们钱货两清，就算是出来卖。至少也遵守了职业道德吧。我来是因为有人了。青川，管好你的嘴。唐远，你怎么在这儿啊？白总，我是来道歉的，希望您和穆总不要因为我昨天的莽撞，影响了穆氏集团和纪氏集团正在谈的合作。你还真有本事啊！前脚刚被我辞退，后脚就勾搭上了纪氏，这么着急在纪子瑜面前表现啊？<笑>谁会在一棵树上吊死呢？我也得给自己留条后路吧。既然这样，那我就给你一个道歉的机会。只要你能让我高兴，昨晚的事情就一笔勾销。青川，你觉得呢？你高兴就好。白总说话算话。怎么这么慢呢？找到了没有啊？我找到了。找到了。去吧，白总。你要是不想接受我的道歉，可以直说，没必要这样羞辱人。如果你觉得阿生在羞辱你的话，你可以滚。不滚是吧？青春，别为了我跟他置气。唐媛，去不去你自己决定啊。我去。抱歉啊，穆总，来晚了。唐小姐也在啊。怎么了？不舒服？这季总还真是怜香惜玉啊！别忘了，她可是勾引你弟弟的女人啊！她今天还来说什么代表季氏挽回合作？她能代表季氏，真是可笑！你耍我？这不都是你自己要求的吗？我可没有逼你啊！哎呦，怎么了？阿生，青川，我可没有碰他。时间不早了，我们回去吧。他不值得我们浪费时间。哼。季少，起来吧。所以昨晚是你送的我。刚好顺路。谢谢你。啊。不必，你要是真想谢我的话，就离子玉远一点。毕竟他有婚约在身，再怎么乱来也不会娶一个外面的人。季总放心，季三少不是我的菜。这么多福吧
。唐小姐，穆总在车里等您，上车吧。穆先生刚刚不是要陪未婚妻去吃饭吗？怎么这么快就吃完了？今天来找我到底是为了什么事儿？穆先生刚刚不问，现在又好奇了。没空跟你兜圈子，告诉我，季婷为什么说你刚刚出院？放开，放开我！没什么，当演员的总会有点小问题。昨晚，嗯，检查了吗？体检报告呢？穆先生问这么多，是关心我吗？不要太自以为是。若不是关心，那就是穆先生也喜欢这种偷情的感觉。还跟谁偷过情？季婷，你是不是跟他睡过？如果是呢？唐源。你怎么这么小气？以前我不也被你养着吗？怎么，跟您睡就高贵，换别人就下贱了？是不是五年之前，不管是谁出得起价钱，你都会跟他睡？是，反正我唐元只看钱，不看人。嗯、穆先生要是舍不得，不如我们重新签约，价格好谈。滚下去！今天呢，是我心情不好，在球场上刻薄你，确实是我的不对。明天公司有投资大佬过来，我想推荐你做女主。以表歉意，你已经不止一次针对我了，白总，您的局我可不敢缺，这就认输了，可不像你的性格呀，你就不好奇我为什么这么针对你吗？哦，对了，你不是特别想挽回那个合作吗？季子玉留给你的时间。唐源，明天我将让你知道，海城到底是谁的天下。白总，唐源，这位是投资人韩总。我是季子玉的未婚妻，你勾搭我未婚夫，还敢来这里招摇，我打死你个贱人！韩小姐有空在这打我，倒不如回家好好教教你家季子玉。韩小姐，你先消消气，给我个面子，让他敬你一杯酒，这件事就一笔勾销。嗯，这就是白小姐叫我来试戏的目的。平白无故被打了一巴掌，还要赔个酒。只要这韩小姐的气消了，你和季子玉的事情也就翻篇了，不是吗？好，我喝。可以了吗？嗯。你们出来吧。今晚他是你们的了。谢谢韩小姐，<笑>来吧，美人儿。小美人，韩小姐有吩咐，今晚把你伺候好了。韩小婉，他给你们多少钱？我出双倍。钱？这可不是钱的事儿。来吧，美人。不要！小美人，来吧。小婉，我给你伺候好了。不要！不要！来吧，美人。不要！他这么喜欢勾引男人，就让他一次性勾引个够。美人，白总，你这份见面礼。我很喜欢，韩小姐喜欢就好。哦，这小娘们背后有块胎记，真性感。<笑>你那块胎记是哪儿来的？都说是胎记了
，当然是从娘胎里带的。那怎么可能会是他？他已经死了呀，不可能！白小姐，别带枪了，就要出人命了！来人呐，把他给我拖出去处理掉！白小姐。你的意思是？我要他从海城消失。是，别过来，放开我！什么人？干什么呢？快跑！走走走！什么玩意？小圆圆，本少让你出来谈合作。你这是玩哪一出？嗯，季三生，你不如先回去问问你的未婚妻都做了什么吧。啊，我哪管得了他？他狠起来连我都敢赢。不过小圆圆，你这样子可真够诱人，可真想让我一清芳泽。季三生，别这样，别别、啊，杀人了。先生，放过我！我刚刚什么都没有看见，我保证，我什么都不会跟警察说的。你觉得我会杀了你吗？季三少呢？放心，以后不会再见到他。他死了。以后遇到什么事情，就给我打电话。你是谁？我叫阿四。睡觉吧。来，别摘下他。乖乖睡吧，睡醒了，药效就过去了。乖乖睡吧。到底是谁啊？他到底是谁啊？圆圆，肖先生，请自重。圆圆，这五年过得还好吗？你不可以结婚。你有完没完？我们之间已经结束了。那件事情我可以解释，你可以听听我的解释。<笑>你凭什么认为我萧景鹤会要一个不干净的女人？汤圆，脏了的东西只能扔掉。虽然是比不上萧先生，不，应该叫萧总了吧？听说你入赘顾家后，前不久出任顾氏集团总裁了，恭喜萧总啊！青云直上了，云云，别这样跟我说话。这五年其实我过得很痛苦，我心里其实一直都有你。所以你的意思是，当年是有人拿刀架在你的脖子上，逼你跟我分手。入赘豪门的痛苦，我倒是也想体验体验。他怎么会和顾氏集团的女婿萧景鹤认识？啊，大小姐。我听说，萧景鹤在入赘顾家之前，有个很恩爱的前女友，那女的为了他爱得死去活来的，为了他不惜卖身给他治病。回国之前我就知道穆青川养了他五年，想不到他和穆青川原来是这么在一起的。大小姐，那咱们还抓他吧。季子玉昨晚失踪了。季氏正在排查晚宴所有人员，先不动他，免得打草惊蛇。不过这张照片可不能浪费了。这女人是活腻了。李玉，告诉张导，新电影追加投资五千万，但是穆氏必须参加选角。来。
。云云，可算来了，把穆总都等急了。合约不是都签了吗？怎么还要实习啊？我也是刚接到通知，估计也就走个过程吧。加油，加油！张导好，穆总好。穆总，这位是我们这部戏的女一号唐媛，合约都签了，我看她就不是了。也可以作废。那您的意思是，换人？穆总，就算您对我有偏见，但是人品跟演戏有什么关系啊？你觉得自己有资格被我针对吗？你可以走了，请吧。穆先生，能谈谈吗？你有什么资格跟我谈？就凭曾被你养了五年地下女友的身份，够不够资格？一日夫妻百日恩，我都被你未婚妻开除了，好不容易试上一部戏，是不是该给人家留条活路呢？跟你的初恋在一起了三年，你怎么不找他给你条活路？我不知道你在说什么。当初为了给他治病，才来找我卖身，最后他攀上了高枝，你被抛弃。当初的羞辱还不够是吧？现在还上赶着吃回头草。唐媛，怎么这么贱？原来你早就知道了。唐媛，你怎么这么贱？原来你早就知道了。我是不会随随便便要一个来历不明的女人。在你签卖身协议之前。早就让李玉把你调查的清清楚楚。既然早就调查清楚了，你现在突然这么在意我的过去又是为什么？你不会是爱上我了吧？穆先生这回头草吃的不也挺香的吗？不如取消跟白生的婚约，我保证跟从前一样一心一意跟着你。哼，你还真敢想！一件东西玩腻了，丢了也就丢了，谁会再捡回来？刚才的废话。穆先生虽不念旧情，倒还是跟从前一样大方。算了，刚刚就当是我赠送的售后福利，不收费。但这部戏。我不会放弃。出来，大少爷，是夫人让我跟着您的。还有，夫人说让您回趟老宅。要不是我拦着，这些照片就送到白家人的手里了。穆青川，这女孩是谁啊？只是一个贪慕虚荣、妄图一步登天的小演员罢了。这种女人。母亲，您见的还少吗？穆青川，穆家家大业大，不需要牺牲儿女幸福来联姻。要是你真的喜欢这个女孩，白家的婚约可以再商量。我正要跟您商量这件事，我跟阿生的订婚宴就定在下个月的初六，应该怎么样？这么急，免得夜长梦多，也避免一些别的意外，让您误会。我误会什么呀？是怕阿生那丫头多想。那就这么定了，母亲。我还有一些公务要处理，先走。阿锦，他把婚期给提前了，你怎么看？欲盖弥彰而已。唐媛是穆青川的软肋，我们可以好好利用你。手还砸你饭碗，害你好好的女一号变女三号，女三号又怎么了？片酬又没少拿，无所谓啊。啊，白总好，我来探个班，请大家喝点东西，正好找唐媛，有点事儿。妈，给你的。白总没在水里下毒吧？饭可以乱吃，这话可不能乱说。大庭广众之下，我给你下毒，那可不一定。那天在办公室，白总不是给我喝了下了药的酒了吗？白总，我没有得罪你，你为什么要杀我？你想知道啊？那你就先回答我一个问题：心啊，你知道吗
。心儿，穆总好，晴川来了。啊！啊好动、啊，你干嘛要推我呀？我，滚开！晴川，他不是故意要推我的。你说什么呢？我根本就……还有那天晚上，够了，敢做不敢当。来人，把他关进更衣室，没有我的允许，不准他出来。你说什么？你放开我！放开我！放开我！放我出去！放我出去！唐小姐在喊救命，不救人吗？不着急。再等一会儿。行，待会儿你就躲在这个屋子里，哥哥他们肯定找不到。好。姐姐开门，姐姐我好害怕呀！姐姐开门，我要出去。我怎么会在医院？嗯、穆青川，是你送我来医院的。把他带走。你们要干什么？放开我！阿生需要书写，只有你的血型跟他相应。要我给他书写？凭什么？凭你让阿生受了伤，所以这是你的义务。这是他一面之词，是不是该听听我的解释？把他带下去。你根本不用书写，那又怎么样呢？白生，我跟你无冤无仇，你到底为什么要三番两次的害我？无冤无仇？你真的以为你和穆青川的事儿隐藏的很好吗？我不知道你在说什么。不知道，你能留在穆青川身边五年，说明你是有点本事。不过可惜了，只不过是一点讨好男人的小伎俩吧。我一回来。青春还不是立马就把你给甩了？你早就知道了，所以一直在故意针对我。本来我只是想简单教训教训，让你有点自知之明。不过现在我改变主意了，你身上的那块胎记，注定短命。我有胎记，跟你有什么关系啊？<笑>你猜，如果一个人一直被书写的话，那他能活多久啊？穆总，唐小姐在喊救命，只是让她输个血而已，死不了。这是她自己惹出的事儿，总要付出相应的代价。白小姐，在抽叫出人命了。继续。是。穆总。穆总。青川，我在，我没事的，你别担心我。嗯，没事就好。既然阿生没什么事儿，他也就没什么用，不必留在这里碍眼。是。赶紧滚开这儿！圆圆，你没事吧？你怎么会在这儿？小心！你脸色怎么这么差？是你救了我，送我来医院的。我刚刚就出去买个水的功夫，回来你人就不见了。我找了半天，到底出什么事了？哎，快点快点，穆总出来了。穆先生，穆氏集团宣布您和白氏签订的订婚日期提前到下周六了，这是真的吗？您陪白小姐来医院是因为她怀孕了吗？提前订婚是不是急着奉子成婚？如诸位所知。我和阿生将在下周六正式订婚，将原定的日期提前，是因为我想早一点给我的未婚妻一个正式的名分，避免外界对于我们的感情有诸多揣测。圆圆，你和穆总认识？不认识。
今天多谢了。圆圆，你要是真想谢我，能不能帮我一个忙？什么忙？刚才在医院你也看到了，下周六，穆氏总裁和白世谦间的订婚宴我也收到了邀请函，到时候，我想请你作为我的女伴。陪我出席，肖总是忘记自己的已婚身份了吗？还是偌大一个海城，找不到别人陪您出席了，非要找自己的前任呢？圆圆，你在我心里的位置，没有任何人能比，你知道吗？别恶心我了。虽然我今天很感谢你救了我，但这不代表我们还能做朋友。萧景和，我不管你有什么目的，别再来找我。圆圆，你考虑好了，随时打给我。我还是以前的手机号没有换过，记得打给我啊！在哪儿？跟谁在一起？你有病吧？我跟谁在一起，跟你有什么关系啊？初恋情人搞到一起，你怎么这么贱？你忘了他当初怎么抛弃你？他根本不是什么好人。你怎么会知道这些、啊？我什么都知道，我还知道你住哪儿。记住，不准再去见萧景华，否则我会去找你。你为什么要这样对我？你到底是谁？你只能是我一个人的。喂，喂，这个人知道这么多，他到底有什么目的啊？难道……你该不会真的以为你和穆青川的事情隐藏的很好吧？说。你的那块胎记是哪来的？胎记？难道是你白生派来的？喂，我考虑好了，我陪你出席穆氏的婚礼。顾氏总裁带的女伴是那个小演员唐媛吧？季三少出了事，他就立马无缝衔接，找了肖总，他可真有本事。冠三而已。还不多养几个备胎。嗯。穆总，白小姐，恭喜恭喜啊！谢谢肖总。不过肖总今天带来的女伴真是出人意料、啊。海城就这么大，有什么意外的？白总，恭喜你订婚啊！祝你和穆总百年好合，早生贵子。也真心恭喜穆总。既然是来真心祝贺的，那就多喝两杯喜酒吧。白小姐，圆圆今天身体不舒服，这杯酒我替她喝了。肖总还真是绅士。没有，只是圆圆今天身体不舒服而已。那边怎么那么热闹？在玩什么呢？是季总他们在玩骰子，输了可是要喝酒、哦。肖总有兴趣，不如一起去凑个热闹。好啊，请。今天是穆总和白小姐的订婚宴，男女一对轮流摇骰子，加核算总分，输了的喝交杯酒，如何？青川，我觉得还挺有意思的，我们一起玩吧。肖总参加吗？请。肖总已经连输三轮了，还要继续吗？不玩了，不玩了。没想到啊，穆总还真是厉害。边赌服输，我认罚喝酒。既然肖总认输的话，那也倒不必喝交杯酒。肖太太今日不在。以免在我和阿生的订婚宴上传出去什么闲话。既然是定好的规矩，那怎么能说改就改呢？肖太太要是误会的话，回头我亲自去解释一下就好了。千亮，圆圆今天真喝不了酒。这样吧，我喝双倍，行不行？好、嗯。肖总如此怜香惜玉，如你所愿。唐元，我看肖总有点喝多了，你先把他送回房间休息吧。没醉，那我们先失陪了。那我们先走了，你们玩。喂。喂，你在哪儿？在干什么？你不是什么都知道吗？是不是和萧影儿旧情复燃了？是啊。我不光旧情复燃，我还会和他白头到老，永不分离。他说他会娶我，很快。不可能，你只能是我的，你只能嫁给我。我是你的，你敢现在出来见我吗？只要你现在出来见我
，就是你的。我出来了，你在哪儿？你往前走。我好像看见你了，你在马路对面。小心！刚刚好像听到穆青川的声音了，是错觉吗？你没事吧？我没事，多亏季总您又救了我一次。你最近是得罪什么人了吗？这个车感觉是奔着你来的。安全起见，先回酒店吧。小心台阶。哟，这一会儿不见，演上动作片了。刚刚有车，差点撞到唐小姐。别是见不得人的事儿做多了，遭人报复了吧？到底是谁见不得人的事儿做多了？白小姐心里难道不清楚吗？你这个话是什么意思啊？我看到肇事司机长什么样了吗？没有。酒店可以调取监控，查车牌号码。监控回头再说吧。唐小姐受伤了，我先送她去医院。我看呐，这车祸是假的，想让季总送她倒是真的。这又是肖总，又是季总，他也不怕脚踩两只船，踩翻了。医生说让你多休息。今天谢谢季总了，特意送我来了趟医院。正巧顺路，而且我还有件事想问你。唐小姐还记得这只耳环吗？子玉遇害那天，在他身上发现的。季总，这个耳环确实是我的，但季三少受伤，真的跟我一点关系都没有。那晚，杀人了。我被人下了药，没有看清楚他长什么样子，只记得他说他叫四先生。对了。这个就是从他身上拽下来的，我就知道这么多了。谢谢你告诉我这些，之前我还误会你和子瑜的关系，子瑜对你的冒犯，我替他向你道歉。谁？唐、啊、小姐，最近还是要注意安全。今天的事不像是意外，总觉得有人在跟踪你。确实不是意外，有人想杀我，但我会知道他是谁的。穆青川，你怎么这么晚才回来？你去哪儿了？你喝酒了。季婷那一副，你跟他发展到什么程度了？跟你没关系，你喝多了。到底是萧景喝还是季婷？你到底要跟多少男人在一起？穆青川，你失忆了吗？我今天出车祸，差点死了。是季先生救了我，好心送我去医院，那么多人都看见了，你也在场吧？可你关心过我一句吗？你在意我的死活吗？我在意。别演戏了，穆先生，你根本就没喝醉。季婷救了你，你爱上他了。我只是想提醒你，今天是你订婚的大喜日子，你来找我不合适吧？那又怎么样？你不是为了钱什么都愿意做，出个价吧。我是很爱钱啊。但当你穆先生的女人风险实在是太大了，命要是没了，要钱还有什么用啊？什么意思？你不如回去问问你未婚妻啊。开车，好的，穆总。那你查的事儿查的怎么样了？酒店监控确实拍到了肇事车牌号码，可这车牌是假的，没有查到任何有用的信息。不过我发现了件很奇怪的事。说。唐小姐车祸时，肖总竟然也在现场。可是当时我明明记得他喝醉，被人送回酒店休息了。萧景鹤派人盯着萧景鹤，翻遍海城，找到那辆车。君月，你来这儿干什么？你一直不接我电话，所以我就过来找你了。你到底想干什么？君月，你原谅我好不好？五年前你知道错了。五年前的事情不要再提了，我有事先走了。
，小心！阿姐，阿姐，小迪克，阿姐。阿姐，阿姐，圆圆，我在。对不起，我还没来得及弥补当年的遗憾。你会没事的，医生，你们救救他。要是死了也好，死了，你是不是就能原谅我？你不会死的，你要是死了，我绝对不会原谅你。这是订婚宴当天酒店监控被人删除的部分，现在已经恢复了。肖总那天压根就没有喝醉，唐小姐把他送到房间就出来了，他也一直跟在唐小姐身后，一直到唐小姐出车祸，他都在。他靠近唐媛，到底想干什么？还有一件事，我刚刚接到电话，唐小姐晕倒了。啊！你怎么不早点说？他人现在怎么样了？肖总去唐小姐家楼下，刚好发现有人要刺杀唐小姐。肖总就替唐小姐挡了一刀，导致腹部刺伤。现在人已经被送到医院去了，唐小姐也一块儿去了。就那么巧，他正好能救了唐媛。备车，去医院。你醒了？我这是在哪儿啊？你刚刚晕倒了，你不知道吗？你怀孕了？我怀孕了？这怎么可能？我还能骗你吗？都两个多月了。两个多月啊！两个多月前，不要，放开我！救命！啊！孩子是那个强奸犯的，不，这不可能！你想去找萧景鹤是吗？阿锦，阿锦他怎么样了？叫他什么？放开我！你怀孕了？如果他知道我怀上一个陌生人的孩子，他会怎么想？这跟你没关系。跟我走。放开我！我不跟你走。今天开始，给我好好在这里待着，哪儿也不许去。你要囚禁我？你疯了！想要活命，就给我乖乖的待在这里。朱金川，放我出去！放我出去！去，吩咐厨房认领补偿。如果你不把它喝下去的话，我不介意找医生来给你打营养针。我自己来。听话。就这么不想待在这儿吗？魏青春，我是一个人，一个活生生的人，谁愿意被关起来？那你想去哪儿？去找萧敬鹤吗？他救了我一命，我难道就不应该去看看他吗？我现在都不知道他是死是活，他要是还活着呢，怎么你还要去以身相许，跟他破镜重圆？这跟你有什么关系？你是不是忘了你有未婚妻？那又怎么样？你以为萧景鹤会娶你吗？他会为了你舍弃孤家赘婿的身份吗？至少可以为了救我不顾一切。难道你还看不出来他对你另有所图？你什么意思？你到底要管我到什么时候？直到你平安把肚子里的孩子生下为止。穆青川，这孩子不是你的，跟你一点关系都没有。李玉，去吩咐厨房重新炖一碗补汤，看着他喝下去。是你说要跟我合作的，是你信誓旦旦的说可以处理掉那个贱人的，这就是你办的事儿？让你去演英雄救美，去骗骗那个贱人博博同情，你倒好。把人给我演跑了！你不是说你对他十拿九稳吗？好，我就再信你一次。唐小姐，吃点东西吧，不为自己，也为肚子的孩子着想。阿姨，帮帮我，求你帮我一个忙，帮我打一个电话给我朋友，我保证不告诉任何人。唐小姐。
，你要打给一位姓左的大小姐吗？你怎么会知道？到底是谁？嘘，小声点，别让别人听见。听见的话，你的朋友左小姐可就没命了。你把沙丹怎么了？放心，左小姐没事，她只是被请到西城郊的荒地坐坐。不过，你三个小时之内赶不到的话，就不知道会发生什么了。是谁派你来的？是不是拜师？嘘，唐小姐，倒计时开始了。怎么办？我该怎么办？穆总，那辆肇事车找到了，被扔在了城郊荒地。肇事司机呢？还没找到。啊，不过我们搜集到的指纹和那天刺杀唐小姐的杀手所留指纹完全吻合。所以说，这两件事。是同一个人所为，你怀疑是谁？啊、不好了，不好了，唐小姐不见了。阿锦，阿锦，你没事啊？没事，我知道你被穆青川带走了，所以就赶过来找你了。你怎么了？脸色这么差？盛南被绑架了，绑匪说要我三个小时内赶到，我快来不及了。快下车！是小姐贺，小姐贺把唐小姐带走了。飞车，追。君远，是这个地方吗？我不知道，那个人没说清楚，应该就在这附近。你快走吧，谢谢你送我过来。雪雪，我怎么舍得让你一个人去冒险？我不想再连累你了，你快走吧。你是不是还在怪我？不是的，你已经救了我两次。我们俩亲了，过去的事就一笔勾销。那你就让我陪着你，就算这辈子不能再当恋人，我也一样把你当亲人、当妹妹。我不可能眼睁睁看着你一个人去涉险。谢谢，但真的不用了。月月，小心！阿锦。白蛇。果然是你，挺聪明的呀！知道是我，还敢过来？盛楠呢？你把他怎么样了？来人呐，把他给我按住！啊、他呀，嘴巴不太干净，不太懂事儿。我正找人啊，好好教他规矩呢。他怎么样了？白生，这是我跟你的事情，跟盛楠没关系。有什么事冲我来。可以啊，只要你拿这个，在你的脸上划上一道杠，我就放了。白生，你杀了我吧！<笑>杀了你多没意思啊！我数到三，你要是还不照做的话，你的好姐妹可就要求生不得，求死不能了。一、二、啊。好一个姐妹情深呐、啊，我都被感动到了。可惜啊，我还没玩够呢，才刚刚开始啊啊！我怎么也没想到的是，你竟然敢怀穆青川的孩子。哎呀，今天太阳不错，要不要让他提前出来晒晒太阳啊？这不是穆青川的孩子，你觉得我会信吗？孩子要不是他的，他会带你回家。真的不是他的，你还想骗我？要不今天我就让你和这个野种一起去死！阿锦，云云，你没事吧？云云，你们两个还真是情深意重，好感动啊！那我就成全你们，让你们去阴曹地府做夫妻。阿锦，你快走！不，我不可能丢下你的，圆圆。来人呐，把他们两个给我杀了！阿锦，圆圆，阿锦，圆圆，你快走、啊！我这就送你去跟他团聚。大小姐，好像有人来了，是穆总。啊，青
床，不能让秦川看到我，快走！今天算你走运，我走。阿锦，阿锦，你醒醒，醒醒！阿锦，阿锦，你不会有事的，阿锦，阿锦。圆圆，我没事。圆圆，你别哭了，哭了就不好看了。我好冷，你能抱抱我吗？我想睡一会儿。你撑住啊，医生马上就到了。对不起。别说对不起，过去的事情都过去了，我已经原谅你了，我已经原谅你了。阿姐，阿姐，唐月，你在干什么？莫先生，你的脸。莫先生，阿锦快死了，求你救救他。他死了跟我有什么关系？我凭什么救他？莫、啊、先生，求你救救阿锦，只要你能救他，我就答应跟你回去，再也不跑了。你为了这种人，卖过一次，你还愿意再卖一次？他要是死了。你是不是也要跟他一起死？只要我死能救阿锦，我可以死。啊、我肚子好痛。开车。开车他怎么样？唐小姐没事，就是失血过多晕过去了。孩子呢？胎儿暂时是保住了，但唐小姐患有子宫内膜异位，这种病极易导致流产。子宫内膜异位？怎么可能？她从来没跟我说过。病例显示，她应该是两个月前刚查出来的。两个月前？难道是那天？你告诉我，季婷为什么说你刚刚出院？没什么，当演员的总会有点小问题。竟然从来没跟我提过自己得病的事儿。无论用什么方法，一定要保住这个孩子。好的，穆总。不要，不要过来。唐媛，唐媛，做噩梦了。阿锦呢？先把药喝了，张嘴。莫清川，你把阿锦怎么了？我现在让你喝药，别让我逼你喝。<笑>真当我拿你没办法是吧？如果你以后还不想喝药的话，我不介意每次都这样喂你。你关着我，不就是因为觉得我肚子里的孩子是你的吗？可这孩子跟你一点关系都没有。不信，你可以去做鉴定。这个孩子就是我的，也只能是我的。穆清川，你哪儿来的自信？你真以为分手了之后我会为你守身如玉吗？其实我早就被别人帅过了，还是一个我不知道长什么样的陌生人。你说的是会所那晚吧？你怎么知道那个人是你？你为什么这么做？你不需要知道这么多，你只需要把孩子生下来，其他的你想要的一切我都会给你。一切，也包括穆太太的身份吗？除了这个。这就是你所说的一切。好。那我要白生付出应有的代价。现在还不是时候。白生绑架了我唯一的朋友，还几次三番的设计我、陷害我，甚至想要我的命。他凭什么能心安理得的活着？你冷静一点，左胜男现在已经没事了。冷静？我要怎么冷静？你现在说的每一句话，我不知道哪一句是真的，哪一句是假的，甚至你这张脸，我都不知道是不是真的。穆总，你没事吧？他挪用公款开设地下赌场的证据，搜集多少？还差最关键的一条证据，张伟。
不出意外的话，账本应该在白生手里。我现在就安排人接近白生，一定拿到账本。等不了那么久了。是我，左胜男。胜男，我的灵魂。别怕，穆总已经跟我说过了，他一定会找最好的医生来治疗你的，一定不会让你留一点疤。你别怕啊！我青春，他的话能信吗？可是，是穆总救了我呀，也是穆总找人来接我见你的。是他救了你。嗯、是穆总让我好好陪陪你。其实我觉得，他挺在意你的，在意我，在意我会把我关在这儿，让白生那个杀人犯下了法外吗？或许，穆总有什么苦衷？苦衷？难道是我错怪他了？唐小姐，吃药了。吃颗糖压一压吧，谢谢。这糖是少爷亲自准备的，从来没见他对哪个女孩这么上心过。哦，是少爷回来了。金川，啊，金川，华生，喝醉了吧？我真的没有喝多。金川，你爱我吗？当然爱了。我原本以为收购故事需要花费很大的力气，只要萧景鹤死了，那故事集团就是牧师的了。青川，我果然没有看错你。收购故事，当然还需要白氏的助力。我们都已经订婚了，我的就是你的，我都听你的。我要杀了阿锦，青川，你知道吗？我等这一天真的等了好久，我头好晕啊！华生，派去的人已经在白山办公室拿到账本了。把他带走。好的，穆总。故事集团总裁萧景鹤，五日前于郊区荒地被人发现，双手双脚被人打断，经已抢救无效身亡。阿锦真的死了？五天前不就是白生绑架盛楠、威胁我的那天吗？只要萧景鹤死了，那故事集团就是牧师的了。青川。我果然没有看错你，是他们两个人合谋害死了阿锦。唐小姐，该吃午饭了。穆先生呢？少爷出门了，估计到晚上才能回来呢。张妈，你知道穆先生平时爱吃什么吗？我想亲自下厨，给他做两个菜。我这就打电话给少爷，他一定会很高兴的。回来了，正好可以吃饭了。我不太会做饭，做的不好别嫌弃。这些事儿，交给张妈去做就行了。我就是想给你做顿饭嘛。嗯、我想你喂我喝。好。你先喝。放心了吧，没给你下毒。你把我关在这儿，我就算是想下毒，去哪找毒药？你今天变化很大，昨晚你做什么事都有自己的想法，等你想说的时候再说。以后我会照顾好你和孩子
房里放了什么？放心，几片安定而已，不致死。你为什么要这么做？你问我为什么？我问你，阿锦现在在哪儿？又是因为他。看到新闻了，他死了，是你杀了他。所以呢，他杀了我为他报仇。我没想杀你，但我永远都不想见到你。不准走！吴先生晕倒了，快来人呐！我、啊，张小姐，别过去！就是他。是的，夫人。确实长了一张勾人的脸，可惜多了一条疤。阿生那丫头下手也太狠了。认识白生，你们是一伙的，算是吧。虽然阿生还没正式嫁到我们穆家，订了婚，我们也算是一家。你是穆青川的母亲，穆夫人。准确的说，是继母。我跟你无冤无仇，你为什么要抓我？当然。是因为你有利用价值，这脸都成这样了，他还恋恋不舍，可见是真的喜欢你。穆夫人，他根本不喜欢我，否则怎么会从未承认过我？那，你还真是不太了解他。穆青川从小城府就深，信不过任何人。他越是喜欢的东西，越是藏得深，爱的就深。不可能。夫人，大少爷到了，还带了不少人。他真的来了，这么快就来了。看样子你在他心中的分量比我以为的还要重要。把他看好了。是。放开我！放开我！这么晚你怎么来了？母亲，听说您抓了唐媛。我只不过是让人把那个小演员带回来让我看看。这么晚了，你还特意跑到我这儿来，就是为了他。她只是个下贱的女人，怎么也配被母亲请到老宅？你要真这么想，怎么把她留在身边五年这么久，连我都瞒着，还是把我当外人？花钱买个小玩意逗趣，玩腻了也就扔了，没必要说出来让你反省。况且在阿生回国之前，我就已经和他分开。可是，你这小玩意怀上了你的孩子，你让我怎么跟阿生交代？这孩子。我原本就没打算要这孩子，我原本就没打算要。你舍得吗？毕竟是穆家的血脉，还是你的第一个孩子呢。到底是不是我的还不清楚，就算是我的孩子，生母也不可能是一个卑贱的戏子。他从未想留下这个孩子，他都是骗我的。唐小姐，没想到啊，大少爷还是这么冷血。来，喝了这碗药，黄泉路上不会太痛苦、啊。到底是不是我的还不清楚，就算是我的孩子，生母也不可能是一个卑贱的戏子二少爷，都处理干净了，都是按照您的吩咐办的。唐元，别怪我，冤有头债有主，到了阎王殿，你要报仇就找白生吧。不好了，大少爷又回来了，不能让他发现我。唐元在哪儿？刚才还在这儿呢，见鬼了，有鬼啊！告诉兄弟们，我要吃鱼。醒了，季总，怎么是你啊？我这是在哪儿啊？这是季家。我怎么会在这儿？我想起来了，是穆家的管家，他要杀了我。季总，是你救了我，这是怎么回事？是你养母及时告诉我你的身世，我才及时去救你。我养母，圆圆，妈
，圆圆，让你受苦了，是妈对不起你。妈，季总刚才说我的身世，这是什么意思、啊？圆圆，其实你不是我的亲生女儿。妈，您这话是什么意思啊？圆圆，你听我说，是这样的，我本来是白家的佣人。专门负责照顾白家二少爷和二太太的孩子，也就是白家的二小姐白心。后来二小姐意外失踪，我也被辞退了。可是这跟我有什么关系啊？圆圆，你就是当年失踪的白家二小姐。哎，心儿，心儿。我当时以为你死了，你失踪，白家只是把我辞退。可要是你死了，白家人恐怕要让我偿命，所以我只能把你带走，路上找个地方埋了。可我没想到的是，路上你竟然醒了。那你当时为什么不把他送回白家？我不敢，我怕被白家人问责，就带着二小姐到乡下躲了起来。这一躲就是十几年。既然躲了这么久，为什么又突然回到海城？十年前。我看到新闻说白家二少爷和太太车祸身亡，白家二房后继无人，我心里愧疚，就带着圆圆回来，想找机会让他认祖归宗。可一拖再拖，就拖到今日。所以，这就是你来季家当保姆的原因。我想着季家与白家是世交，或许能有机会见到白家老太爷，跟他解释当年的事。可是听说白老太爷身体不好，很少出门，我一直没等到机会。怪不得你非要到季家当保姆。怎么劝你都不听，二小姐，是我对不起你，我真的是二小姐。你说你是在柜子里发现他的，陶渊，你还记得当时的事吗？我想不起来了。当时屋子里的门被人反锁了，从里面怎么打也打不开。我一直觉得有人要谋害二小姐。所以我没敢贸然去白家。我已经派人将找到你的消息告知白老太爷。汤圆，等你见到你爷爷之后，这些年你受的委屈，他都会为你做主。我爷爷，顾总，管家说按照夫人的吩咐，给汤小姐灌下了整整一瓶毒药，亲眼看着她咽气的。毒药，明明已经把账本交给他们了，女人还要杀汤圆。可是。我们没有找到唐小姐，翻遍了整个老宅都没有找到。或许她没事呢。找，就算是翻遍整个海城，活要见人，死要见尸。好的，莫总。圆圆，你知不知道我早在七年前就见过你了？我一直把你放在心上最重要的位置。你们卖酒的不就等于出来卖的吗？装什么蠢啊臭婊子！凭你这种下三滥，八辈子也买不起姐妹一根头发丝儿。滚！刚才那女孩叫什么名字？她叫唐媛，新来的，是个大学生。她的酒我全买了。圆圆，你到底在哪儿？唐媛，什么唐媛？我还馄饨呢，放手！唐媛，这五年来你去哪儿了？我一直都在找你。先生认错人了吧？你要再不放手，我就报警了。穆总，妈咪，介绍一下，我太太西亚。唐媛怎么可能会跟你结婚？唐媛，我想穆总你可能认错人了吧？她是我太太西亚，五年前我们在国外结的婚，只是因为西亚还在上学，所以我们就没有举办婚礼。西亚，我们还有事儿，先走了，走吧。世界上怎么可能有两个长得如此相似的人？世界上怎么可能有两个长得如此相似的人？穆总。那是季总。齐婷什么时候结的婚？虽然季家从未对外公开过，但是有记者多次拍到季总送孩子上学，所以圈内也一直猜测季总已婚，还有个女儿。也有人说这个孩子有可能是私生子
，所以才这么藏着掖着。没想到一回国就遇到了他，巧合而已。我听说这五年来他一直在找你，当年害你的穆夫人也被他送进了精神病院，和你堂姐白生的婚礼，他也一直搁置着。现在白生啊，成了整个海城最大的笑话。他所做的这一切，都只是为了掌控整个穆氏集团。无论我是死是活，都会这么做。妈咪，你们在说谁呀、啊？在说刚才那个叔叔吗？没什么。可可有没有想妈咪啊？想了呀，当然想了。妈咪，你这次回来还走吗？不走了，妈妈会一直陪着可可。耶，妈咪万岁！可可最喜欢妈咪了。可可只喜欢妈咪吗？还喜欢爸爸呀，嗯。白总，董事长在里面等您呢。我爷爷来了，什么时候来的？一早就来了，好像有什么重要的事情要宣布。重要事情要宣布？上个月我就听说爷爷要尽早把公司董事长职位交出来，莫非今天是要把董事长职位交给我，让我真正掌管白氏集团？那要提前恭喜白总了哦，不，是白董事长。要是让我掌管白氏集团，穆青川，我一定会让你后悔的。爷爷，您怎么来了？糟老头子到自己公司来，没必要和你白总提前打报告吧？爷爷，我当然不是这个意思。您跟我打声招呼，我好去接您嘛。不敢当，不敢当，一个糟老头子哪敢劳驾白总啊？爷爷。您这说的是什么话呀？从今天起，你就不再担任白氏集团的总经理了。白氏集团的所有事情，跟你也没有任何关系。爷爷，您在开什么玩笑啊？不是在开玩笑。如果你想继续留在白氏集团，念在你曾经是我孙女的情分上，我倒是可以和董事长商量一下。给你留一个部门经理的职位，董事长，爷爷，您到底在说什么呀？心儿，出来吧。唐元，你是谁啊？竟敢说自己是董事长！来人啊，把这个疯子给我拖出去！唐姐，你记性好像不太好。连自己的亲堂妹都不认识了，你在胡说八道些什么呀？我哪儿来的什么堂妹呀、啊？谁说没有？爷爷，她就是你的堂妹，白心。不可能，心儿在五年前就已经死了。堂姐，你这话就让我听糊涂了。我十岁那年就失踪了，五年前死的，是谁呀、啊？你在说什么鬼话？你以为你是谁？你说你是心儿，你就是吗？爷爷，您可不要被他给骗了。心儿失踪这么多年，突然间一个来历不明的人冒充心儿，谁知道他到底安的什么心啊？我还没老糊涂呢。心儿的身份，五年前我就已经让人核实过了，她就是我白家的二小姐，你的堂妹。而且从今天起，她就是我们白氏集团的董事长。什么？爷爷。你要让他当董事长？怎么，你还不服啊？我凭什么服气啊？这么多年都是我和我爸爸为公司鞍前马后的。就算他真的是白心，凭什么他一回来就能继承白氏？爷爷，你太偏心了！爷爷如果偏心的话，你现在就应该坐牢了。你自己做过的事情，你自己心里清楚。我不知道你在说什么，你肯定是给爷爷下什么迷魂药了。你给我说清楚，你跟我说明白。放肆！看来还是我太纵容你了。今天当着这么多人的面，我不说出来，就是给你最大的面子。从今天起，你不再是我白家的孙女。来人啊，把他给我轰出去！从今以后不准踏进白家一步。爷爷，你不能这么对我。爷爷，爷爷。穆总。你也看到了，白生已经被我逐出白家。你与他的婚约，例行也罢，悔婚也罢，那都是你们自己的事了。
。从此以后，我也希望穆总不要处处在刁难我们白家了。毕竟，我的宝贝孙女今后就是我们白家的掌门人、董事长了。她不是心儿，她是唐媛。她不是心儿，她是唐媛。穆先生，你认错人了。我叫夕阳，中文名白夕。圆圆，我这几年一直在找你，你为什么不承认呢？跟我走，我有话要跟你说。穆总，今天已经跟您说的很清楚了，西亚是我太太，她不是唐小姐，请自重。你太太，就算她真的是白希，我也没有听说过白家二小姐的嫁给了季总。够了，穆先生，看在你是我爷爷宾客的份上，我今天对你再三忍让。但你要是再这么胡搅蛮缠，我也不介意让保安把你请出去。圆圆，我在最后提醒你一遍，我叫白心，不叫唐媛。而且，我听说你所说的这个唐小姐，她似乎在五年前就已经死了。阿婷，我们走。走吧。你不是信誓旦旦的说已经把他毒死了吗？现在他恢复了身份，回到了白家，还成了白氏集团的继承人，这一下可怎么办？急什么？他回来，等于我们的机会也回来了。白氏集团董事长官宣孙女白心为继承人，疑似与季氏联姻。与季氏总裁季庭育有一子。派去白家那边的人调查结果出来了，说是白老曹爷五年前就寻回这个孙女了，只是身体不好，悄悄送到了国外去治病了。怎么找回的？说是白小姐身上有个胎记，通过胎记确认的身份。胎记？长在什么地方？穆总。这是白小姐的隐私，你总不能让我派人去偷看她洗澡吧？唐媛背后就有一块扇形胎记，他们果然是同一个人。备车。你个没良心的东西，五年了无音讯，我还以为你真死了呢。我这不是好好的回来了吗？嗯。圆圆，我真的没有想到，你居然是白家失踪的二小姐。真正的名媛，以后我们就不缺钱了，有我一口肉吃，就有你一口汤喝。嗯，今晚所有的消费，姐妹买单。那我就点十个男模庆祝新生，随便点。那你先点着，我先去趟洗手间。穆先生，白小姐，你这是干什么？白小姐这次改名换姓，是不是漏了一些什么细节？比如说，你是怎么认识左胜男的？左胜男是济世娱乐的金牌经纪人，而我丈夫是济世娱乐的总裁。我和他认识有什么奇怪的吗？丈夫，季婷，这不是全海城人都知道的消息吗？穆先生没看新闻？你怎么可以跟他结婚？你这话我就听不懂了。我嫁给谁是我的自由，跟你有什么关系？当然有关系。你是我的女人，也只能是我的女人。穆<笑>先生还要胡言乱语多久？我说了，你要找的那个女人早就在五年前死了。现在站在你面前的是白心，是不是？检查一下就知道了。<笑>你干什么？圆圆。你真的是圆圆？唐媛在五年前就已经死了，就死在你们穆家的老宅里。站在你面前的，是白希。圆圆，你还没死，太好了，太好了，太好了，太好了。圆圆，可可是我们的孩子。你在痴心妄想什么？你凭什么觉得我会留下你的孩子、啊？圆圆是五年前离开的，可还。
孩子的年纪，可可一定是我的女儿。我可不是故意的，你的意思是我故意的，切，不就是一双鞋吗？我赔给你就是了呀。你想赔？好啊，我这双鞋是爷爷专门给我定制的，全球仅此一双。这句话熟悉吗？堂姐，这双鞋可是青川专门给我定制的，你到底想怎么样？你可不要欺人太甚。这里是公司，就算你现在是公司总裁，我也曾经是副总，你凭什么这么跟我说话？你可不要欺人太甚。这里是公司，就算你现在是公司总裁，我也曾经是副总，你凭什么这么跟我说话？就凭我姓白，凭你已经被赶出了白家，凭你还想在白氏集团待下去，凭我不高兴，你就得卷铺盖滚蛋！你。擦吧，擦的干净一点哦。青春，幸好你来了，你可要为我做主啊！圆圆，我是来找你的。黄玫瑰的花语是对不起，我是来跟你道歉的。抱歉啊，花粉过敏，我还有事。就不耽误穆先生和未婚妻聊家常了。你们要有事，可以一步茶水间了。圆圆，青春，你开！唐媛，你凭什么一回来就夺走属于我的一切？我绝不认输。穆先生是不是走错地方了？圆圆，我就是来找你道歉的。道歉。你觉得我们之前的事可以道个歉就一笔勾销了？我知道不能，但是我希望你可以给我一个机会，来弥补你和孩子。弥补？你觉得还能弥补是因为我还活着？那死了的人又该怎么去弥补？我已经原谅你了，阿姐，阿姐，阿姐，你醒醒，醒醒！你是说萧景鹤？他从一开始就是在骗你。你难道还看不明白吗？是，为了骗我，连自己的命都搭进去了，这个代价可真够大的。圆圆，喂，盛南，你说什么？我马上过来。啊，圆圆，你看见阿锦了、嗯？我刚好在这附近办事，正好看到他坐着轮椅，一名护工很快把他带进去了。我还没有来得及跟他说上话就联系你了，你确定没看错？我确定就是萧景鹤，难道这世界上还有跟他长得一模一样的人？是不是？进去看看就知道了。让你老实待着，你不听还敢往外跑，我看你就是皮痒了。啊啊、我这是想出去转转。还敢顶嘴？你也不看看你自己现在是什么样？还当自己是穆氏集团总裁呢？你现在连一条狗都不如。住手！你敢这么对他？你谁啊？她是白家二小姐，白氏集团现任总裁。你说她是谁？白小姐，我们不知道白小姐跟她认识啊，是有人交代我们这么做的，我们也是迫不得已。滚出去！啊，月月月，别碰我！走，阿静，碰我！你还活着？我现在这样，跟死了没什么区别。你的腿，是那年郊区皇帝被打断的。怎么会这样？安生当时不是已经走了吗？难道是被关了五年？我现在这样，跟一个废人没什么区别。只要活着就还有希望。阿景，我带你离开这儿。嗯、演的不错嘛，这是你的酬劳。谢谢大小姐。萧景鹤身边的医生都安排的怎么样了？您放心吧，拿人钱财替人消灾，都安排好。哼，引狼入室，唐媛，我看你还能风光多久？医生，他怎么样啊？病人目前比较虚弱，需要长期的休养。医生，求求你一定要治好他的腿，多少钱都行，所有费用我来出
，如果长期坚持复健的话，或许还有机会，只是需要病人自己的意志力。当然，身边人的鼓励也不可或缺。我知道了，谢谢你啊，医生。萧景鹤呢？听说你把他安排在疗养院，还要亲自照顾他。他是不是在里面？你想干什么？他这个人没安好心，你还要亲自照顾他。唐远，你脑子是不是坏了？他安没安好心，我比你更清楚。赶紧离开这儿，否则的话，我不介意让保安把你请出去。你，阿景，阿景。<咳>圆圆，对不起啊，我只是想吃个药，没想到不小心摔倒了。这有什么对不起的？我不是说了吗？要干什么跟我说。阿锦，等等，等等，他断的是腿，又不是手，要你为什么要？你怎么还在这儿？要不，我还是自己来吧。别听他的，神经病！你的腿是因为我才受伤的，我照顾你是应该的，就算照顾你一辈子，也是应该的。来，不要什么，来，<笑>来，可别乱动，要是再受伤了，可就不好了。来，我喂你来。<笑>你干什么？你故意的是不是？他不会应你，出去！他很明显就是装的，都这样了，你还要亲自照顾他，是吗？是。好，别后悔。穆总，查清楚没？一个死了五年的人，到底从哪儿冒出来的？五年前要对萧景鹤赶尽杀绝的是顾家，是顾大小姐不满他和唐小姐的传闻。现在看来。当时萧景鹤应该是用了一招金蝉脱壳，假死躲过去了。所以说，唐元刚刚被白家认为，他后脚就诈尸追上来了。您是觉得萧景鹤是想借着唐小姐现在身份的庇佑，躲过顾家的报复？顾大小姐应该还不知道萧景鹤还活着，放消息出去。好，萧景鹤，你想利用唐元？也掂量掂量自己几斤几两。圆圆，谢谢你照顾我这么久。你的腿是因为我受伤的，照顾你是应该的。萧景鹤，你果然没死，你们这对奸夫淫妇，这次被我抓到现行了。悠然，顾悠然，你怎么会来这儿？我说当年怎么活不见人死不见尸的？原来是你这个贱人把他接走，把他藏在白家。悠然，五年前是我对不起你，但是我也为此付出了代价。悠然，如果你还有气，你就冲着我来，不要冲着唐元，好不好？当时你为了入赘顾家，抛弃了这个贱人，现在这个贱人飞黄腾达了，你又过来倒贴，你到底是个什么东西啊？我要撕开你的嘴脸看看！顾悠然，他现在是病人，你有话说话，别动手。你还敢推我？穆青春，穆青春，顾小姐，你们之间的夫妻恩怨不必伤及无辜吧？更何况，她现在是白家的二小姐，白氏集团的总裁，你们顾家得罪得起白家吗？穆总。你不是娶了白家大小姐吗？怎么现在又跟小姨子拉拉扯扯的？你到底是要娶哪个田径啊？我穆某想娶的，自始至终只有唐元一个，无论他是什么人。行，穆总的家事我不管，但今天萧景鹤我必须带走。不行，顾小姐，今天这个人，你还真就带不走。穆总，你什么意思啊？我已经够给你面子了，你现在还要拦着我带走我前夫？<笑>你不是有什么癖好吧？喜欢给自己戴绿帽子？说话之前先掂量一下自己的斤两，白家分量不够的话
。那要不要看看你们顾家有没有资格得罪穆家？穆家不够的话，再加一个季家够不够？行，你们人多，我认栽。今天这事儿没完。不好心提醒你们一句，别被人卖了还帮人数钱。这混蛋，可不是什么省油的灯。没事吧，西雅？我没事。肖先生，穆大小姐恨不得把你生吞活剥了。我倒是很好奇，你怎么得罪她了？能否解释一下？我倒是很好奇。你到底怎么得罪他了？能否解释一下？是这样的，当年是我对不起他，我和他是因为性格不合才提出的离婚，他却以为我是婚内出轨，一直都不相信我，我怎么解释他都不信，所以才能这么讲。季总，让你见笑了。也就是说，你们到现在都还没有离婚？你还没有离婚就纠缠圆圆，你到底安的什么心？又有你什么事儿啊？心里脏的人想什么都脏。我照顾他是因为他救过我，别什么事情都往男女的事上扯。圆圆，那你的意思是你不喜欢他？穆青川，麻烦你说话之前过过脑子。我已经结婚了，这位是我的丈夫，我们感情很好，暂时没有离婚的打算。好了，心儿，别生气了，咱们先回去吧。肖先生的伤，还是要等医生来看看。走吧。嗯。阿静怎么样了？医生在帮他治疗呢，放心吧，受到惊吓而已。啊、祸害一千年，他没那么脆弱。你怎么还在这儿？我刚刚替你挡了一巴掌，手也受伤了，而且还是为了救你，这你得负责吧？你想让我怎么负责？至少。得照顾到我伤好吧？照顾你啊，好啊，我保证照顾到底。好，堂堂白氏集团总裁，说话可算话。你真要去照顾他？我说了，是我亲自去吗？进。穆总，哎，你来的正好，快来帮我挑一挑，哪件更好？穆总。是唐小姐，她来了，这么早。穆总你好，我是来给你做护工的。什么护工？谁请了护工？是，是唐小姐。啊？喂，你什么意思？护工是怎么回事？不是你说让我对你负责到底的吗？放心，我特意请了最好的金牌护工。保证给你照顾的白白胖胖，比受伤之前还要活蹦乱跳。什么？萧景鹤受伤了，你就能亲自照顾他？我受伤了，你就不能亲自照顾我是吗？你是要我亲自照顾你啊？你是觉得我请不起护工是吗？这是哪儿的话？穆先生当然请得起护工了，可是你请不起我啊。你呀，我还有个会，有什么事儿你找我助理吧。喂，别挂，喂。穆总，这护工还留吗？留什么留？备车。新设计的邀请函我看了，不错。至于婚礼的宾客名单，你们确定就好，不用问我。好，好，好，我的白大小姐，你至少得把礼服试了吧？婚宴，她真的要嫁给季婷吗？礼服随便挑几件就好了，反正是你妹妹结婚，又不是我结婚。他点名了要你当伴娘的，你要这么糊弄他，我这个当哥哥的可没法交代啊。我哪敢糊弄季家二小姐呀、啊？在国外这几年，多亏她妙手回春，治好我的脸。别说是当伴娘了，她结婚我必须带着大礼参加呀。好，不逗你了。知道你刚入职，有事要处理。我这次来是有两件事，不方便在家里说。什么事儿啊？这么神秘呀、啊？这个你还记得吗？这扣子是五年前我给你的那颗，是我查了很久，查到他来自意大利的一个做手工西装的老师傅
，每年从他手里定制出来的衣服都是有数量的，一般的人可请不动他。是查到这个人了吗？老师傅也不知道买家的姓名，但这个人在他那里又订了两套西装，交付的日子就在下个月，很快就能看到他了。既定查了五年都没查到的人，在还趁寥寥无几。慢慢睡吧，睡醒了，摇一下就过去了。我听到岛上继子玉是为了救我，在那之前，穆青川也伪装成陌生人威胁我，他会不会也是？青儿，你刚不是说有两件事跟我说吗？还有一件事是什么？还有一件事，是关于萧景鹤的。阿锦怎么了？这是疗养院的护工名单。你之前跟我说的那个虐待萧景鹤的护工。我查了，但是他突然消失了。什么叫突然消失了？疗养院的护工名单上并没有这个人，而且医院的其他人也都说没见过他。你的意思是，他是有人故意安排的？心儿，我想告诉你，萧景鹤这个人并不简单，他没有你以为的那么可怜。你得提防这些，不要再上当了。我下午还有个会，先走了。疗养院的事，我会继续让人跟进。嗯有情况了再跟你说。穆金川，你怎么在这儿？你真的要嫁给季婷吗？你又抽什么风啊？我听到你们在办公室的谈话了。你们要举办婚礼是吗？你就这么迫不及待的想要嫁给他吗？原来他以为是我要跟季婷办婚礼。是啊，五年前如果不是季婷。我早就不在了，而且多亏了他，我才能顺利回到白家认祖归宗。况且他长得帅，性格又好，我为什么不能嫁给他？那你喜欢他吗？我如果说喜欢，不要如果，我要听到你的真心话。我喜欢他呀，这辈子非他不嫁。怎么，你该不会觉得自己还有机会吧？如果你要嫁给他，可以。但是，不能把萧景鹤留在你的身边。这事儿跟你没关系。我没有跟你闹着玩。萧景鹤当年做的那些事情，我已经搜集了不少的证据。如果你不相信，我可以给你做出戏，让你好好看看他的真面目。你这是什么意思？你还记得，当年差点撞上你的那场车祸吗？这种事谁会忘？消息我已经让人放出去了。肇事司机已经被抓了。如果这件事情真的跟他有关，那他一定按捺不住。要是事情没有按照你预期的方向发展呢？要是没有，从此以后，我绝对不会再打扰你的生活。你愿意把谁留在身边，那是你的自由，我绝不干涉。穆先生，说话算话。不是告诉过你不要轻易给我打电话吗？他们已经对我起疑了，你这样做只会打草惊蛇，破坏我的计划。不是跟你说了让他去避避风头吗？不是跟你说了让他去避避风头吗？我哪知道这个蠢货什么时候自己跑回来了？穆青川抓了老张，要是他把人带到警局，我们就全完了。既然人还没有送去警局，就说明他什么都没说。你这样，还有时间，我来想办法。你能想什么办法？死人是不会说话的。老张。是大小姐让我动的手，老张，可别怪我。你刚才说的大小姐是谁？你听错了，我什么都没说。不用跟他废话。放开我！放开我！白生。这就是你们家的大小姐了。所以五年前是你故意制造车祸，想要害我。穆金川，我什么都没做，我是被陷害的，你一定要相信我。是他，一定是他买通了他们故意栽赃我的。到现在了，你还在狡辩？白生，当年账本被毁，让你逃过了一劫。今天，不会再让你全身而退了。什么账本？
青春啊，你听见没？他连你为他做了什么牺牲他都不知道，还要嫁给别人，你还为他这么拼命，你不觉得自己很可笑吗？<笑>太吵了，李玉，让他安静点。太吵了，李玉，让他安静点。明白，我走。<笑>穆青川，够了。白生，如果你把所有你知道的事情说出来。看在爷爷的面子上，你我之前的恩怨可以一笔勾销。一笔勾销，来不及了。<笑>什么来不及了？喂，可可，是可可。吴青川，别急，可可在我这里，很安全。萧景鹤，萧景鹤，今天你要敢动可可一根头发，绝地三尺，要让你偿命。这么大火气干什么？是你们把我逼到这份上的。如果你想救你们的宝贝女儿，就要到我指定的地点来找我。记住了，只能你们两个人来，千万别报警。如果让我知道你们报警，你们见到的就会是这孩子的尸体了。喂，你们毁了我的一切，你们也休想得到幸福。白生，这一切都是你跟萧景鹤策划好的，对吧？还有五年前对唐媛的两次刺杀，哼，你真聪明啊！不过你想不到吧？他早就猜到你们已经起疑了，今天就是故意将计就计，演了这出戏，为的就是调虎离山，给他争取最后离开的时间。走不了的，<笑>小妹妹，别害怕，一会儿你的爸爸妈妈就来找你了。我不怕你，你是坏人，坏人是不会有什么好下场的，<笑>是吗？那今天叔叔就教教你，现实世界和故事书是不一样的。哥哥，都别动，都别动。好，我们不动。你把刀放下，不要伤害可可。没想到啊，穆青川，你还真的来了。为了一个女人和孩子，你居然能蠢到这种程度！只要你不伤害她，无论你提什么要求，我都答应你。好，我要你给我准备一百个亿，再马上找架私人飞机送我离开。好，好，爽快！还有，我要你现在给我跪下！你在说什么？因为总是他夺走了我的一切，要不是他，牧师集团的总裁本应该是我！你在说什么疯话？你们还不知道吧？死在精神病院里那位穆夫人，她就是我的亲生母亲。穆青川，按理说，我应该叫你一声大哥。你是，没错，我就是穆氏集团的二少爷，你同父异母的亲弟弟。穆青川，当年我就是被你奶奶那个老不死遗弃的私生子。这是什么情况？我继母确实有一个私生子，但是他是走丢的。不是被遗弃，放屁！就是因为我的到来，才威胁到你的地位，所以你奶奶那个老不死的才把我遗弃。直到十年前，我才被我的母亲寻回。十年前，唐元，我为了夺回我的一切，我十年前选择狠心跟你分手，就是为了入赘顾家，一点一点建立起自己的势力。你跟我分手，就是因为这个原因。你跟我分手，就是因为这个原因。没错，这些都是你自己臆想出来的。如果你当年光明正大的回到穆家，穆家怎么可能没有你的一席之地？我最看不上的就是你这副高傲的嘴脸。行，骨头硬是吧？你别碰他，乌龟，能发了可可吗？<笑>这怎么能够呢？我要你给我磕一百个头，你要每一声都能听得到响，见得到血。<笑>好，我磕，我磕。金川，别磕了，别磕了。金川，这一头是你们家欠我的。啊啊萧景鹤，你是不是疯了？他从来都没有害过你
你的这条命甚至都是我们救的，你为什么要这样？吴青春，知道你自己输在哪里吗？你输就输在不敢爱上这个女人。小金河，我告诉你，我还没输，输的是你们。还敢嘴硬？行了，我这就送你们一家三口去下地狱。不要！穆青川，穆青川，警察到了，你会没事的，撑住啊！没事吧？静婷，你救救他，救救他！圆圆，当年的事，我真的很后悔，啊，后悔没能对你再好一点，再好一些，害你受了那么多的苦。你别说了，医生快到了。圆圆，其实我见你的第一眼就爱上你了。跟你在一起的这五年，我很幸福，真的很幸福。不过也是，一直没跟你说，那五年也是我最美好的时光。季婷，圆圆以后就交给你了，医生马上就来了，一定要对他好。穆青春。大小姐，这是穆总让我交给你的遗嘱，里面是他的所有资产，已经全部转移到您的名下了。怎么会是五年前、啊？五年前就立好的。穆总说，如果他出现意外，这些钱至少可以保证唐小姐您下半生无忧。你说什么？五年前，穆总查到白生跟穆夫人暗中勾结。挪用穆氏集团的钱，私设地下赌场和高利贷。为了调查真相，拿到往来账本，所以只能和白家联姻。为了不让你受到牵连，穆总只能通过分手的方式来保护你。怎么可能？唐小姐，这么多年，穆总只爱过您一个人，只是这份爱，丝毫不敢表露。等到他能说的时候，你已经不在他身边了。原来他心里一直都有我，一直在为我着想。可我竟然到今天才知道，老天爷，我求求你不要带走他，我愿意用我的一切换他醒过来